Kamerjebat kanu kuras gatsema hashtag sabzga debrui maus kabli sajam televizi seter shit gats gatsema zga utrobit chuen marian tak zeda mei mane vaporats. Mauga salma bit da mauk red gats nauts temeps romle sats stress gats sema shist omle pener tad mimo vikhlaut chuen piruali hashtagi inflacija da pasabis sert zga ikneba st omari ki David keshalava aisetis sukrevit institutis uprosim kulevari shemo gurte ba gats semis piruol nats ukshi da master tad visa ubrab tu rogor aisa keba isot saure konam. Հանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդրանդ
سوییالوری گناهکار جدی است. این ترس و مقاله اینفلاسیا تیتول مکالمه زه رگور رئیس خب ام راشی اخش ماس قاضرشیت کامو خاطره بات کنی سرش ولو شموسالوری لیان بازدید ایساو بر تا سامو خواند بلوک علاوه تر روملی چی ادغیس شاید لباید که چون سخوال دلی رو باس رومل که چیکو پب زه رومل که چیکو پب شی گایزر دا پروتین تولی را اودن با راریس هست را مخوار بیش از گنس ام ادغیس تر اتو ماریس سر تیلی تر گازر دا ایام پروتین تیتول مکالمه که زم کی نولت هاتو ماریس خب راریس همش میزدی رومل چیکو پب زه خب دلی تا چی تو گذاشته بود پروتئینت ولاد روملی چگونه روملی چگونه پس نپاسه بیگای زرد است اینا اینا تا اولتاش داره بیت خواهد زد میداد نخواهد رو مکس سوساتی دا او که حالا سازش پل بی لیدر است ای مگر تا تو یکسیم تلی یا دخی پروتئینتی که امتحان اینفلاسیا اما یکسیم تلی یا دخی پروتئینتی دا نو ساو باری مکسیان ریس ما چونه بلزه سهمیم تلی یا رموز داشت وید میدی پروتئینت ولی پنکتی آنو تیت کنیس وقتی که آدم نخی وارد میتی مودیس سورساتی جگوبسه. حالا تو ماری سه نیفتن لوانه ایم تر تو آوی ربط مخوار بلتا دید نازیلز گانسا کوتره بخوازه خاری بی نازیلز مودیس اخلاق بیش. ایسه این تاویشی شم مساله بیش. سهک ما اول دید نازیلز سورت سورسات سه داو ول کخلو ساز من لبزم خارجه بود. نامیت آماده چه بیزلی اول کوادرم. مساله بیش خواهد خاری پناس پروپورت سیولت سعی کرد گاوز ویدا از خوربات اینا اینا از اولتان شد داره بی. ایس خواهد چگو پیدان؟ هر چگو سعی کرد کامو خوب دیم تا رو میشه پروتئینت ولی چلوی تالی هم نیست. لوانیا آریس تامبا خوزه دار که حالا ورس اسم لبزه پس بیش مات ابان ولی تنها سه مدت هکس مدتی پروتئینت ولی پنکتی کم کلیان اینفلاسیا شیرات سعی کرد مقالی ماتوان بله داد زیر تعداد اکس تامبا خوزه اکسیزیس زردی تاریس کامپی رو بی. Հավիտ սուրսատիս շեսախեպ սավուբրով դիտ կոնգրետ ուղատ, դա էրթերթի համբայի ռոմելից սալի եմ նիշնոլոն եչվանի մոսախլեղով իստույս, այս արիս իս պակտիրոմ սակրտոլոշիպ ուրի իստեղ գացուրդա, բոլո էրծելոշի� Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
ზაფხულში, მე გაზაფხულის ბოლო ზაფხულის პერიოდს საკმაოდ საკმაოდ აქტუალური იყო. გაუფასურდა ლარი ყველა ფაქტიკოდ ყველა პარტნიორი ქვეყნის ვალუტების მიმართ, ანუ რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი გაუფასურდა და ჩვენ ვინაიდან და რადგან ვართ იმპორტული ქვეყანა, ანუ დიდი რაოდენობით პროდუქტების დიდი დიდი ნაწილი იმპორტირებულა ჩემოდი სხვა ქვეყნებიდან, შესაძლებლად გაცვლითი კურსის გაუფასურება გარკვეული პერიოდი შემდგომ აუცილებლად а გადაითარგმნება ხოლმე ინფლაციაში. იმიტომ რომ იმპორტული პროდუქციის ფასები დროთა განმავლობაში იმატებს, ამიტომ როცა კურსი უფასურდება, გარკვეული პერიოდი შემდგომ ეს აუცილებლად აისახება ფასებში. А და ჩა ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი ასეთი მაღალი ინფლაციისა სწორედ ბოლო პერიოდში გაცვლითი კურსის გაუფასურება გახდა. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორიც უნდა გავითვალისნოთ, თუ შევხედავთ ა თუ შევხედავთ საკვების ფასების ინდექს, ეგრეთ წოდებულ ფუდ პრაის ინდექსს და მის დინამიკასაც თუ დავაკვირდებით, წლიურ წლილში ეს მაჩვენებელიც არის უფრო მაღალი ვიდრე მანამდე იყო, რაც შესაბამისად ასევე ასევე გარკვეული როლის მქონე იქნებოდა. აი მესამე ფაქტორი დიახაი მესამე ფაქტორიც გავიგოთ და შეიძლება მესამე ფაქტორი რომელიც რომელიც აქამდე უკვე ვახსენე იყო აქციზი თამბაქოზე რომ წვლილი უკვე გითხარი და ახლა ნორთელი 36 მოდიოდა თამბაქოზე და ალკოჰოლურ სასმელებს და აქ აქციზის როლიც ასევე იყო მნიშვნელოვანი. თუმცა გასულთი კურსის გაუფასურება ალბათ ერთ-ერთ თავად დომინანტ ფაქტორ იქნებოდა ამ მიმართულებით. და ერთგვარად უკვე გააკეთეს პროგნოზი, თუმცა ასევე საკითხის უკეთ გაგებაში დაგვეხმარება გასული წლის ფონის შეჯამება, ასე ვთქვათ, რომ მიმოვიხილოთ, მოკლედ როგორი იყო ინფლაციის მაჩვენებელი წინა წლების განმავლობაში, მაგალითად გასული 3 წელი რომ ავიღოთ. აა, გასული 3 წელი რომ ავიღოთ, მათალი გითხართ, აა ინფლაციის მაჩვი იყო პერიოდები, როცა ინფლაციის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად აღემატებოდა მიზნობრივ მაჩვენებლებს. თუმცა, წარსულში ბოლო პერიოდში ასეთი გადახრები დიცილად ერჯერადი ფაქტორებით იყო გამოწვეული. ანუ ზრდიდნენ აქციზის გადასახადს, გვახსოვთ აქციზი გაზარდეს, მაგალითად საწვავზე რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვნად გაზრდა ფასების დონის და იყო წელი როცა მნიშვნელოვნად მაღალი იყო ფასების დონე მიზნობრივ მაჩვენებლებზე, თუმცა ერჯერადი ფაქტორებით გამოწვეული ფასების და იმდენად საგანგაშო შეიძლება არ არის ფინანსური და ფასების სტაბილიზაციის კუთხით, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში და ახლა ერთ წელიწადში ამ ფაქტორების ამოცურვა ხდება. მაგრამ ახლა ბოლო პერიოდში წარმოშობილი ინფლაცია და მისი გამომწვევი მიზეზების ანალიზი გვეუბნება რომ ეს უფრო სერიოზული შემთხვევაა და ამიტომაც წინა პერიოდებისგან განსხვავებით აქ აქ უფრო მკაცრი იყო ცენტრალური ბანკი თავის პოლიტიკაში და პოლიტიკის არაერთი ინსტრუმენტი გამოიყენა იმისთვის რომ ხედეთ რეფინანსების განაკვეთაც იყო საუბარი დღეს ასევე ითქვა რომ ვთქვათ არაპირებდა შეცვლას თუმცა თქვენ თქვით რაღაც რაღაც ეტაპებზე გადავიდა და ეს მაჩვენებელი რო დასტაბილურებული იყო ამისთვის შესაბამის ღონისძიებას გატარებდა თუმცა დავით აუცილებლად მე კითხო ძალიან ესეთი ყოფითი კითხვა აი ბევრი მაგალითად ჩემს სანაცნობოში დარწმუნებული ვართ თქვენთანაც საუბრობს იმის შესახებ რომ წლები ადამიანები რაღაც კონკრეტულ ხელფაზე მუშაობენ მათ შორის შეიძლება ითქვას რომ საჯარო დაწესებულებაში და არა მხოლოდ და იმდენად სწრაფად ხდება ვთქვათ აი ძველად ინფლაციის მაჩვენებელის ცვლილება მე გულისხმობ აი ამ საკითხს რაც თქვენ დააყენეთ ხო შესაძლებელია კონკრეტულად აი მაგალითად დავიღოთ 6 ასი ლარით ერთ თვეში თუ ვყიდლობ რაღაც რაოდენობა საქონელს მე ორ თვეში ეს ფიზიკურად ვერ ვიყიდოთ და აი შეიძლება ერთ წლის ბოლომდე ესე გაგრძობდეს ხო აი ამ შემთხვევაში გამოსავალი რა როგორც დამსაქმებლის მხრიდან და ასევე სახელმწიფოს მხრიდან რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ის ანაზღაურება რომელსაც ის თითოეული ადამიანი იღებს ხო საკუთარ შრომაში ხო ადეკვატურობაზე მე არ ვსობობ ძალიან ბევრი სფეროსაც არ არის ადეკვატური თუმცა ის აზე შეთანხმებულები არიან თავიდან აი ბოლოში რა შეთანხმება ვთქვათ გაწვილებული არ გამოდგეს და რეალურად ის თანხარისთვისაც იყო წლის დასაწყისში შეთანხმება იმ თანხას ის ძალა არ ქონდეს რაც თავიდან იყო აი ამისთვის რა მექანიზმები შეიძლება გამოვიყენოთ ანუ ჩვენ ვაკვირდებით რომ ინფლაციის მაჩვენებელი არ საკმაოდ გადახდილი ხოლმე ბოლო წლების განმავლობაში აა მიზნობრივი მაჩვენებლისგან რაც რა თქმა უნდა თქვენ რაც ახსენით ასეთ ტიპის პრობლემებს წარმოშობს იმიტომ რომ ხელფასები არის ხისტი არ იცვლება გარკვეული პერიოდულობით როცა ფასების დონე მნიშვნელოვნად მაღალია მიზნობრივ ანუ მიზნობრივ მაჩვენებელთა ან მაჩვენებელთა რომელიც კონტრაქტის დადების დროს ერთგვარ საორიენტაციო მოსალოდნელ ინფლაციის მაჩვენებლად იყო განსაზღვრული რა თქმა უნდა ადამიანების შემოსავალი რეალურ გამოხატულებაში დროთა განმავლობაში იკლებს 
ყველაზე აპრობირებული მეთოდი ასეთ დროს არის ხელფასების ინდექსაცია, თუმცა არა მგონია რომ სახელმწიფოს ხელთ იყოს რაიმე ინსტრუმენტი, მაგალითად რომ კერძო სექტორი დაავალდებულოს რომ ინდექსაცია თვითონ გაათაროს, ეს ჩემი აზრით თვითონ საბაზრო ძალებიდან და მომდინარეობს. ხო, დავით ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, თქვენი პროგნოზებისთვის ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებთ რომ დავით კეშელავა ისეთის კვლევის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი გემშვიდობებით წარმატებებს გისვლეს მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჰეშტეგის სტუმარი ეხლა კი მარიამ ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ რომელიც არ ნაკლებ საინტერესო ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსად პირველი თემისა შემდეგი ჰეშტეგიც ცხოვრება მთაში თუ როგორია ცხოვრება მთაში ახალგაზრდებისთვის სკოლის მოსწავლეებისთვის გადაცემა ჰეშტეგის გადამღები ჯგუფი პერიოდულად შემოქთავაზებთ ვიდეოებს ჩავწერთ სხვადასხვა სოფლიდან სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან სკოლის მოსწავლეებს და ისინი გაიჟღერებენ მათ სურვილებსა და რეალობას რა რეალობაშიც ისინი ცხოვრობენ ჩვენი პირველი რესპონდენტი მაკა სოლომონიძეა რომელიც ხულოში სოფელ გუდასახოში ცხოვრობს ნახოთ ვიდეო და თემას შემდეგ გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ია, ნახოთ ვიდეო. გამოჯობა მე ვარ მაკა სოლომონიძე უცხოს საჯარო სკოლის მეთერთმეტი კლასის მოსწავლე. მიუხედავად იმისა რომ მეთერთმეტი კლასში ვარ გადაწყვეტილ მას უკვე რომ ეს პროფესიას გაყვეთ არის არის ჟურნალისტობა. რადგან ძალიან მომწონს მიზიდავს ექსტრემი და ფიქრობს რომ ძალიან ბევრ საინტერესო უნდა ვს გადავაწყდები ამ პროფესიის დროს. სწავლა უცხოს საჯარო სკოლაში ცხოვრობს სოფელ გუდასახოში, თუმცა არ ქმნის ყოველ დაწყებითი სკოლა. ეს კონცერტი მოწევს სამონძი ისწავლა თუმცა გონსახურება სკოლაში ტრანსპორტი რომელსაც გადაუყავთ ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება არის ძალიან მოსაწყენი რადგან აქ არ გვაქვს ისეთი პირობები არ გვაქვს ისეთი სადაც შეუძლებთ ნიშვნელოვნად გართობას და ელემენტარულად მეგობრები შეხვედრას იმისთვის რომ მეგობრებთან ერთად წახვიდეს ადმე ან რაიმე ტრენინგს დაიწყო აუცილებელი არის ცენტრში გასვლა რაც საკმაოდ თულია როგორც ასეთი უკავშირდება თანხებს ასევე არის სამთვის პირობებში მკაც პირობებში ძალიან რთული ამანძლის გავლა მის გამო ძალიან ბევრ ტრენინგს დებატებს ვერ ვესწრებით და ვერ ვახერხებთ აქტიურ აქტიურად ჩართვას სოფლის ცხოვრება ძირითადად ერთფერონებით შემოიფარგლება რადგან აი დილით გაიღვიძებს ადიხარ სკოლაში მე რებუნდები და აი არაფერი არ არის იმისით რომ თუ აქტიურობა რომ დაკავდე ხოლო თუ წაიკითხავ ხატრულ ლიტერატურას და გაჯეტებს დაიჭერს. როდესაც მეგობრები ერთად ვიკრიბებენ, ცდილობთ აი ჩვენ მაინც გავიმრავლოთ რომელთ ეს ცხოვრება განიხილოთ სხვადასხვა წიგნები, ვითამაშებს ეთი აქტიურობები, რომელიც ისევ ლოგიკურ აზროვნებას ხსნის უფრო მეტად და ისე ათათხევით ერთმაიცრებთან ჩვენი სოფლის მეორე სოფლისგან არის დაშორებული საკმაოდ და ჩვენ სოფლებში ახალგაზრდების ნაკლები რაოდენობა. თითოეულ სოფლებს ხოლმე რადიკალურად განსხვავებულია ქალაქის ცხოვრებასთან შედარებით, რადგან ქალაქში უფრო მეტი პერსპექტივა და აქტიობები არის. ჩვენ სოფლებში არ გვეძლევა მის საშუალება, რომ დაუსწრებთ სხვადასხვა სხვადასხვა ტრენინგებს, დებატებს, ჩაერთოთ აქტიურად სხვადასხვა განხილებებში, რადგან არ არსებობს ეთი კულები, რომელიც შეძლოს ჩვენი აზრის დაფიქსირებას. აი როდესაც გვინდეს ადმე გავიცეთ და წავიდეთ, ამისთვის მეტიოთ მე ხულოს ცენტრში გავდივართ და იქ კიდე არის რაღაც აკარა, რაღაც ეგრისსა და შეძლებთ გათობას, თუმცა ჩვენ სოფელში ის ხდება. არის რამდენიმე წრე, რომელიც არის მხოლო ცეკვის წრე და ასევე გვაქვს ბიბლიოთეკაში კლუბი, თუმცა ისიც უკვე ვარდება და აღარ გონცახეს. ფიქრობ ჩვენ ცხოვრების გასაქტიურებლად საჭიროა დებატ კლუბის ჩამოყალიბება, სადაც შეიძლება სოფლის მოსახლეობა, მოსწავლეები, მასწავლებლები რეცას დაუჭდეთ და განიხილოთ სხვადასხვა თემები, ის თუ რომ არაფერი წიგნის განხილვები მოვაწყოთ. ფიქრობ დებატ კლუბის ფარგლებში პირველი ჩვენდა განიხილოთ არაფორმალური განათლების მნიშვნელობაზე. უნდა ვისაუბროთ, რადგან ჩვენ სოფელში ხშირად არ ესმის უფროს თაობას, ამის მნიშვნელობა უბრალოდ ფიქრობენ, რომ ეს სკოლა და მოსკოვის სკოლის განათლება საკმარისი არ თუმცა ჩვენ ახალგაზრდები ესე არ ვფიქრობთ. რადგან ჩვენ თვის ისევე მნიშვნელოვანი არაფორმალური განათლება როგორც ფორმალური. თითო მომავალში ძალიან ხელ შეშლილი ფაქტორი იქნება ის რომ ახალ ანუ სკოლის ცხოვრება არ იყო აქტიური და აი სხვა საზოგადო და საროდესაც მოვიწევს კავშირი შეიძლება რომ ან გამოიწევს ჩაკეტილობაც და ანუ ვეღარ შემდგომში ვეღარ ავლენ მათ მიმონაცვლეს რომლებიც უნდა განვითარებიათ სკოლის ცხოვრების ეტაპზე თითო ახალგაზრდებს ვართ თუ მეტი მონდომება ერთმა და მეტი მონდომებით 
გაუმკლავდებიან ამ ცხოვრებას, ამ სოფლის ცხოვრების რუტინას, უკეთ შეიქმნება და შესაძლებელია შეიცვალოს რამე, თუმცა ესენს უკვე ფიქრობენ, რომ შეუძლებელია ამის შეცვლა და არაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ გამოაცხადონდეს მათი ყოველდღიური ყოფა. ხალ ჩემი ოჯახი ხელს მიწყობს ყველანაირად რომ მიიღო ყოველწლიური მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ეს ყველაფერი არის ფინანსებთან დაკავშირებული, მაინც ისინი გადადებული აქვს თანხა ასე თქვა და ყოველთვის ცდილობენ, რომ გამოშვან ეს რაც შემდეგ უკეთ მომავლის საწინარე იქნება. ფიქრობ სოფლების დასალილებას გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ არ არის მეტი შესაძლებლობა და ახალგაზრდა წურჩანია თუ მეტი შესაძლებლობა ჰქონდეთ და ამის გამო გადებიან ქალაქში. ჩვენ სოფელი თითქმის დაცარიელებულია და იმისთვის რომ ის სოფელში დაბრუნდნენ ახალგაზრდები, საჭიროა რომ შეიქმნას მეტი რესურსი მათი განვითარებისთვის, რაც ხელს შეუწყობს მათ სოფელში დარჩენას. აკა სოლომონიძე გვესაუბრებოდა თუ როგორია სოფლად ცხოვრება ახალგაზრდებისთვის. აა ივანე ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რაც მაგამ ასევე აღნიშნა ჩვენთან საუბრის დროს იყო ის რომ აქვთ რეალურად ხშირად სოფელში კომუნიკაციის პრობლემა. აა სადაც არის სკოლა, იქ ტელეფონი ძალიან ცუდად იჭერს და ასევე ერთ-ერთ საგანს ფიზიკას სწავლობენ დისტანციურად და თუმცა გამომდინარე იქედან რომ არის ხარვეზები ინტერნეტთან დაკავშირებით, ასევე არის შემთხვევები როდესაც გაკვეთილები უტარდებათ ხარვეზებით, ჩვენ ვიცით რომ დისტანციური სწავლება გულისხმობს მასწავლებლის ჩართვას Skypeით ან სხვა საშუალებით მოსწავლეებთან კლასში. ეს Skype-ს ხოლმე ახლა სირთულეები ეს იყო კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ნამდვილად და იმედია რომ მოიძებნება ის რესურსები, რომელიც აუცილებელია ახალგაზრდებისთვის, მოსწავლეებისთვის შესაბამისი ხარისხიანი განათლების ხომისაწვდომობის გაზრდის კუთხით. ჩვენ და შემოგვერთეს ასევე მასწავლებელი თამთა თებიძე, ინგლისურის მასწავლებელი, რომელიც ჩვენ ისტორიაში შეგიძლიათ მოგზაურეთ, შემოგვერთეთ. და ის თავად საკუთარი გამოცდილების შესახებ გვესაუბრება ჩვენი ჩვენი სიუჟეტის სტუმარი იყავი შეიძლება ვითქოთ ეხლა უშუალოდ პირდაპირეთებში ხართ პირველში მოგესალმებით მარბობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ დავწყოთ საუბარი ბუნებრივია გაუსვათ ვინც თქვენ არ გიცნობ ჩვენი მაყურებელი რომ სკოლაში ასწავლით ა ინგლისურის მასწავლებელი ბიძანდებით და რა იყო თქვენი მოტივაცია რომ ვთქვათ ქალაქიდან მოშორებით რეგიონის სოფელში ვთქვათ გესწავლებით ან თქვენი საგანი იახ მოგესალმებით ახლავე გუნდის ენის მასწავლებელი უჩხეთში, სოფელი უჩხეთში, ა ვარ პროექტში ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის და უნდა აღინიშნოს ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზუსტად მთაში სადაც არის მასწავლებლის რესურსის ნაკლებობა, მოსახლეობის ეს ნაკლებობიდან გამომდინარე რთული ამ სამა თუ იმ საგნის მასწავლებლის პროპონა და ეს პროექტი ზუსტად იმას უწყობს ხელს რომ ყველამ თანას სწორად თანაბრად მიიღოს განათლება მიუხედავად ამ სოფელში ცხოვრობს თუ ქალაქში. ან ჩემი მოტივაციაც ეს იყო რომ პროექტით ვიყავი დაინტერესებული მინდოდა საინტერესო პროექტში მიიღო მონაწილეობა სკოლა მინდოდა და განსაკუთრებით საინტერესო ჩემთვის პატარა კლასები კვირაში სამჯერ ავდივარ ესეც ჩემს გრაფიკს ძალიან კარგად ეწყობა და ანას ხავრებაც შესაბამისად ვინც დადის აქვე იქ ცხოვრობს ასე თქვა ზოგ შეუძლია იცხოვროს იქვე მე ჩემ შემთხვევაში მე დავდივარ ბათუმიდან კვირაში სამჯერ ავდივარ და ჩამოვდივარ ცოტა რთულია მაგრამ ძალიან დიდი მოტივაცია ბავშვებს რომ რაღაცას ვეხმარები რაღაცი სირთულეებს აუცილებლად გადავალთ მსვლელობის დროს თუმცა თამთა საინტერესოა რომელ კლასებს ასწავლით რა საკეს მოსწავლეებთან გაქვთ ასე თქვათ შეხება და რო მოგიყვეთ როგორი სასწავლო გარემოა მოსწავლეებისთვის არის მხოლოდ ფორმალური და აკადემიური გაკვეთილები თუ არის ასევე კლას გარეშე აქტივობებიც და მოსწავლეებისთვის არაფორმალური გაკვეთილების შესაძლებლობაც ჩვენებს. მე ვასწავლი ფაქტურად თუ ყველა კლასა პირველი, მესამე, მეშვიდე, მეცხრე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასებს. და მე არ ვილაპარაკო ხოლო დუჩხიტის მოდელით, იმიტომ რომ ის პრობლემები რაც ზოგადად ჩვენ სკოლაშია, ყველა სკოლაშია დღეს და განათლების სისტემაში ძალიან ბევრი პრობლემაა, მართალია 
بیوری کار بیرام که اتتبا میتوسط گام جو بسته سیستم هم مگرام آریس نلیم بیوری دام آوت سیل بلاچه سازوی داد چه این ماس اول بله ما اون داشته اتصال تست اما سوی دام این دوشش لیس خوا تنها می دروبه میتوه بذم اینجا ویلا پرداک آیم دام دام خیز دروبه بیت هم خارو این دن چه ایت سوالا اس فرمالوری که ادری رو میگویم از از تو کت کمونیست اور میتوه میتوه بیرام اگه که تیلیم خالد داره تئوری لگه داده تیم ما سوال بیس اس میتوه دیو که تالیان مزولی بولیا تقریباً دلی تاوبا رگورسی زخمی این دیگه تاوبا گانسا کوتاه بولی تاوبا دمارت ورش به تاوبا از اتیس ات گاگو اتیس رگوریتی قرد که چون از درست آدره این طرف دیگه خو آره مرتالیا تئوری ولیست اول مسیت قرد گیت خاری مگر برام دنی دارم میشه میذیم میشه این دادن خوی میز کرد. خو ای چون مسئله بله من دارم مشاهد چون تاثیر که قوی تیلی گاو خدا تالیان سعی داره سر باورش موتیواتی آوما گفت از سر آوت سر باتون دوار کردن و ریسورس هایی رام لبیت تنی سات سر باتون باز آرتیس خشیریا در مسئله بله رو شاید سال از گاو قوی تیلی پرماتی رو شاید سال از ماس قوی نه ریسورسی من دکاندس مگر تلی کن با تو کامپیوتری تون دست تلفنی تلفن تالیان به جرگامی که تبدیل کرد بیش اکمه موسیقی چاوت هت تکست نیویسی تامو خب بولی قرار قطع کرماتی کلی نازلی دا شیوال سفت در سخالی سری قول که گرامتیک از دوام مشاهد میره نو تالیان بهوری رامه شاید لب اگه اتست هم از اون تو اصلا سعی نمیکنم تو رسوسی سخمی سات ما با جدیابی پریبلم نداره دیا خ دیا خ البته سا کالکیس کالفشی میتیا مثلا برای شیوال زیل می اونی وست اچیت سوست اولی دا میم اگه فکر کنم پیوتاری چه میت میتی تون داره اگه تس پیم سواد چه اینت میره گنر خیلی وقت میره اگه تس پیم سه مات سه خو سعی برای دیبات از سواد آب تر و دیسکوسیا گوگس ای سعی تاریخ باورش تا ای سامعرض موتیواتیه. یه خب تام تا اوت سوادم کیت خورد تا ایستیم شم که اوت گورشیم خیلی ود باشی گفتم مسائل ایتنا خو. مسائل بله مخو تهره اکسی نشون بده رو مسکن زیر سوال تا سینگی سوالی که با سامو کالکو کانت لب تو کیوگرافیا. اوت ایت کالکو مسائل ایتنا شکل بده شاید لب ایس منده تمات سوگل بب ساجی رو بب سایر اگر سیر ویدیوشیم نخد. تو کد ماتی هم آم مسائل بیش موتیواتیه سه از آرمود بس از تصمیم خلا خلا خیلی موتیان سکوشی راست رو لب یک مات خیلی نگوت مسائل بس یه کیت خبرید راست رو خلا زمیت از هریسی سه چیلو به باوکه این ماتی تو آرلی دانا خوی سکولار گوری داد که تو آمچگان بنیم از رسول سر از تو بیکه. از لیخ شرط ساوبرت تمیز کارت. از لیخ شرط تیگمیز کارت و داد تایسی و داره تو شرط کار کرد پریزنت از سری تازه شنید دارم خود می‌بیرم از اولی تی و سامی شد سوس. در ماتی پریبلم ایرو کردی چون ما ارگم رеспوندنت مات کو آماده ام خو. آریس دوست آدیسون بسی می بیرد بولا بین ترانسپورتی را بیز گام و منت ایرو بسی سه تو اکتیو و بپشی کنی با استیس کوسیا را قطع سنتر بی خو آوت سو بتوان دوخت چون وقت سنویس پریبلم ارد آر آر سو بس دامات ای بیتی تر ای بیس خو تقریباً دل درست نه آر بیتی تالیان سه تو خود نشون دادنی انتظار باوش مات تالیان به اولی و ناری و بیت هر دبای مطمئن سنو بیرد با او غیر دبای ای کنی با اس خاطر ایست ره سیکو ایست ره موسیقی ایست ره میتونم ادراکی است چون از کالاشی آریس ارثی میگلی سریس کوپی رو میذش چون چون تن آمریکا لیاریس سام شود با پرپوزیدن دایی میس میشود به شیک نیست کوپی دایی کوکس پروژت آریس کامپیوتریت میسی کامپیوتری مرتالیا در اقتصاد سوگ اتفاق میفته. توم تا آر خدیبا از خشیره تامیز کامک اینه بعد هر وقت میچوه ولی بی رو راحت است ای شد سالو تا میوه بیت دونه تا سرت کرد. تا ماست اول بیام با پرس خیلی دارم که تو وادیان پرسپکتیو ایش سرت کرد. چون چه مگه از ویسا اول بودید مگه ام زلیا نتواند دعوانا خد تو راریالو بیست نشید لب آگم چون این اشغال گذشت و بیت لبی شم دگ رات کلیس خم تا از بات سوییلیزاتیس پریبلمس تو رگر گاهی نبینی سی تا از از ات کرد خواست سیو تابشی آدمی هنپس رام دنات رگر شاید لب ای مک می دوسم قابلیم قابلیم ماست اولی بس روش از ما شاید لب آر کنده ساتن داره سوسا بی میتوسم رو می اینترس بی کنگر دلی اینترس بی کانی وی تران که این راست که اون نبیان که این ماست اولی بیام شه سخب ام کولیس که ولی شه سخب تا ای میورد اولی او که کنگر دلی سوسا به چه چی است اولی رام دنات دیت ول با است که وقت ماتی موتیواتیس خارس خی خوار آریان است که وقت تند تن این مدی خوار اوت رو داره باد تو بیلی که زیبا بنو سخت سخت کامو دنبنون دا سخاصی اوت سر بشه با آنیش رسوب سر بیش از سخت کلاره رسوسه بیش نکل بود باز میخواد که کم داره باوش موتیواتیا وارد با ارثی دایگیر کارکو تیلیتی دایگیر سیلی مثلا او که آخه چون ابتدی مثلا راز ویا که آخه چند سامیس کارکو تیبسته هر تیپ ساین داره سر دم میزاره بده نوزالیار تولیم اتی چارتوا 
ზუსტად ეს უნდა ვახსენოთ რომ ძლიერ ცოტა ძლიერი ოჯახები ვიცი არიან ეკონომიურად ისინი მაინც ახერხებენ რომ მათმა შვილებმა რაღაცა ქალაქისში მოემზადონ მასწავლებელთან რაღაცა გაიგეს იქ კლუბი ან რაღაცა წრეარი და უშვებენ ბავშვებს და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ შეუწყონ ხელი თუმცა ძალიან რთულენ და ტრანსპორტი არ არის და ეხა მეათე მერვე კლასელი როგორ უნდა გაუშვა სოფლის წერიდან თავისი მარტო სადღაც ნუ ძალიან რთულია რა ამოკლებს და მასწავლებლები რამდენად საუბრობ თაი ამ რეალობის შესახებ თუ გაქვს რაღაც გამოყოფილი დღე ან საათი როდესაც ერთად საუბრობ კონკრეტული პრობლემების ან გამოწვევების შესახებ ხო დისკუსიები გვაქვს შესვენებაზე აი რა ეს პრობლემა გვაქვს და ნუ რხო შეიძლება ეს მოაგვარონ რაღაცა რომ მოვიფიქროთ ეს რაღაც დებატები მაგრამ საბოლოოდ მაინც ისე არ მიდის საქმე რომ ეს საკითხები გადაწყდეს და მოგვარდეს ბავშვების სასარგებლო კი პრობლემებს ვსაუბრობთ საჭიროებებზე საგამანათლებლო რესურსების აუცილებლობაზე მაგრამ აი თქვენ როგორც დაიწყეთ საუბარი აი მინდა იმ საკითხებზე რომ ძალიან დიდი როლი აქვს მასწავლებლის მოტივაციას თქვენ რა მოტივაციითაც ჩახვედით და საუბრობდით შეიძლება ვთქვათ გარემო არ გიწყობდეს ხოს მაგრამ აი მასწავლებლის ბუნება და თუ ვთქვა რა ფილოსოფიური ასპექტი ან ასე შევხედოთ მასწავლებლის ხო აი არ ეზოს რაღაც წლების განმავლობაში არ ვხდებოდა რომ რაღაც ყოველე დავარცხლ დავაგებულ სისტემაში უწევდეს მისვლა და ყოველთვის ხო რაღაც ბრძოლა ბავშვებთან ერთად მშობლებთან ერთად ასე შემდეგ აი თქვენი მოტივაცია რა იყო როდესაც წახვედით აღნიშნულ სკოლებში და ბუნებრივად თქვენს თანამებრძოლებიც გეყოლებათ რომლებიც ასევე აი ამ პროგრამაში მონაწილეობენ და არა მხოლოდ და რას ეტყოდით თქვენ მომავალ მასწავლებლებს ვინც თქვათ ვისაც სულს რომ ქალაქიდან წავიდეს რეგიონში და გააკეთოს ის კარგი საქმე რასაც ხვია მომავალი თაობის აღზრდა და განათლება რაც მთავარია ჩემ მოტივაციამ მე მიყვარს ბავშვები აი ძალიან მიყვარს და ძალიან მეგობრული დამოკიდებულება მაგ მე არა ვარ რაღაცნაირი მასწავლებელი როგორც გაქვს აბა იხა ყველა დაჯეკით რაღაც ეს წინ კაცრე ძალიან კარგი უშიშებს გაგება გვაქვს და ისინიც არ ცდილობენ რომ რაღაცა ხო უშლიანი მასწავლებლის მერვე ზე რა არ გამო არ გამოდის ესე კარგად ვართ შავთა შეწყობილი და მათი ტკივილს ყველაფერს განიხილავ ხო მე მათთან ერთად შეიძლება გაკვეთილი ან დრო წაიღოს მაგრამ მე მირჩევნია მე ბავშვის გულს ჩავწვდე მის პრობლემა გავითავისო შეიძლება რაღაცაში დიდი დახმარება ვერ გაუწია იმ მომენტში რომ ვერ მიდიან დღეს შეჯიბრებაზე იმიტომ რომ ტრანსპორტი არ და მე რა უნდა უქნა არ ვიცი მე თვითონ ძლის ოდიოს და ჩამოდიო და სირთულებთან არ დაკავშირებული მაგრამ რაღაცნაირად ცდილობ რა დავანახო რომ უკეთესი მომავალი აქვთ მას და ძალიან ბევრი პროექტებია ძალიან კარგი გაცვლილი პროგრამებია თქვენ ისწავლეთ ეხა და რომ ჩააბარებთ უნივერსიტეტში თან დაფინანსება სოფლის მოსახლეობა მაგრამ მთიანზე არის მაგმასეთ მოსწავლეებზე ბევრი ცდილობთ დავანახო სამყარო სხვა თვალით და არა იმ თვალით რომ ეს ერთ ისინი ერთ ოთახში ცხედან ესეც ერთ-ერთი უარყოფითი ფაქტორია რომ ბავშვები ერთ ოთახში ცხედან უნდა იყოს ასე ვთქვათ ისტორიის გეოგრაფიის ინგლისური კლუბი იქნება თუ ბიოლოგიის და მახსოვს ერთმა ჩემმა მოსწავლემ მითხრა უნივერსიტეტში დავესწარი რომ მასწავლო შემთხვევით გავიდა მოხდა უნივერსიტეტში ქიმიის ზდას ცდას და ბავშვი იყო აღფრთოვანებული რომ როგორ შემიყვარდაო ქიმიაო აი სულ სხვა თვალი დავინახეო ქიმია მართლაც საოცარი რაც ამაში პრაქტიკაზე დია არაფორმალურ განათლებაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი საკვირაო სკოლებს აი ეხა თბილისში უფრო მეტად ხდება ამის დანერგვა და სახელმწიფო სკოლებში მე ნელა იკიდებს ეს ჩვენთან ფეხს და აუცილებელია ბავშვები მომავალზე მომავალი ცხოვრებისთვის და ის უნარები განუვითაროთ თამთა საინტერესო აი ამ პროცესები ში რამდენ არიან ჩართული მშობლები ერთია მოსწავლეები რა სურთ მათ როგორ სურთ ამ ყველაფრის მიღწევა ასევე მასწავლებლები მაგრამ როგორია მშობლების ინტერესები ასე ვთქვათ და რამდენ არიან ისინი ჩართული მოზარდების ცხოვრებაში რამდენ დიზიარებენ მათი შვილების დამოკიდებულებებს და სურვილებს რა თქმა უნდა არის ბევრი კატეგორიის ადამიანი ხო უმეტესობისთვის სწავლა არის პრიორიტეტი და ძალიან ხშირად მეხმიანებიან მოდიან ბავშვებაში ამ ჩემი შვილი და უხარიათ რომ თქვათ გამოცდილი მასწავლებელი ასწავლის მათ შვილს და უნდათ რომ უფრო მეტი გავაკეთო მეც და მათმა შვილმაც არის ჩართულობა ნამდვილად დაინტერესებული არიან მაქსიმალურად უწყობენ ხელს და კიდე მინდა ვახსენოთ თქვენ თქვით რომ აი ბავშვების მოტივაციაო აი მე 12 კლასში მაგალითად არიან ბავშვები რომლებიც არაბარებენ არა და ვიცი რომ აი ჰაერში იჭერს ჩემს სიტყვებს რაღაცას რო გაკვეთოზე ვაკეთებ ის არაფერს არ აკეთებს რა თქმა უნდა ცოტა რთული ან მათი ძალდატანება მაგრამ იმდენი რამე ახსოვდა თურმე გაკვეთილის პროცესში რომ გავოგნდი რატომ არ აბარებ წელს შენ 
ორი სოფე ორ ადგილას არის დანდალო ქვედა დანდალოს და ზემო დანდალოში ძალიან მაღალზეა და ისე მასწავლებელი არ დარჩა მე ის ფიზიკურად მაგალითად ვერ ვივლები იმიტომ რომ განიჭირდება და დარჩა ტრანსპორტის პრობლემა არის ძალიან დიდ მადლობა გინდა რომ მონაწილეობით გაცემაში წარმატებებს გისურო თუ თქვენ თქვენ საქმიანობაში და იმედია ის პერიოდი რაც თქვენ თქვით ჩემ მეგწელს ბუნებრივად შეიძლება უფრო მეტი მეტი რესურსები გიქნება რომ მე გულისხმობ რომ სახელმწიფო შექმნის ამ რესურსებს ძრისი ვალდებულებაც აქვს და ნე კარგი საუბარი გამოგვიდა და მე ვფიქრობ გადაცემასაც მაც მადლობა რომ ეს რაღაცაც წინსვლა იქნება მოხერხებული ვინ შეგვიყურებს შევახსენოთ რომ თამთა თებიძე ინგლისური ენის მასწავლებელი გვესაუბრებოდა ჩვენ იმ სირთულეების თან დაკავშირება თუ ვისაუბროთ რაც მაღალმთიან რეგიონებში სწავლას ახლავს თან თუმცა იყო ის იკეთებით რაზეც არაერთი ხო თხაზი გაუშვ მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ დაწერთ დიდი მადლობა თამთა ჩვენ კი შეგვიძლია შემდეგ ჰეშტეგზე გადავიდეთ და ვნახოთ ვიდეო რომელიც გიორგი არობელიძემ მოგვიმზა და დრამატურგი ტატო ჩანგელია საუბრობს თეატრში მიმდინარე პროცესებისა და არსებული რეალობის შესახებ. გიორგი არობელიძემ მოგვიმზა და როგორც თქვი ეს ვიდეო ჩვენ ამ ვიდეოთ იგი მშვიდობებით ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ ზუსტად 19 საათზე ახალი თემები და ახალი ჰეშტეგები დიდი მადლობა რომ გვიყურებდით ასევე იაქტიურებდით ჩვენს Facebook გვერდზე. ნახვამდის. ნახვამდის. онлайн платформа сиტყვების базаზე ჩამოაყალიბეთ ჯგუფი თეატრალური ჯგუფი ამის მიზეზი იყო ალბათ ის რომ ამ სივრცეში ფაქტობრივად არ არსებობს ესე თქვა სადისკუსიო სივრცე სადაც ადამიანები ამ სფეროში მომუშავე ადამიანები გასხდებიან და ილაპარაკებენ ღიად პრობლემებზე თუ პოზიტიურ აქტებზე შესაბამისად აი მე ბა მინება ის რომ შექმნილი იყო ეს ჯგუფი ჩვენ ჩვენი ჯგუფი რამდენიმე რამეს ემსახურება ერთი მხრივ ის არის სადისკუსიო ესე იგი სააზრონო სივრცე მეორე მხრივ ჩვენ თარგმნით ასე თქვა თეატრალურ ტექსტებს აკადემიურ ტექსტებს რომელსაც ვათავსებთ სხვადასხვა მეთოდებს ა თეატრო მეთოდებს ეგვარი საგანმანათლებლო სადისკუსიო სივრცეა ამავე დროს ჩვენ გვაქ რაღაცა გეგმები რომელსაც მიყვებით ნელ-ნელა მაგალითად ეხლა ვმუშაობთ перформანზე უფროსი თაობის წარმომადგენელი დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთ და შემოუერთა ჩვენ ჯგუფს და მასთან ერთად მუშაობთ პირველ перформანზე რომელიც არის დიალოგის დია რომელიც არის აგებული დიალოგის თეატრზე უკვე მიმდინარეობს ასე ვთქვათ რეპეტიციები და ორ თვეში უკვე ჩაიშვება ეს ყველაფერი ანუ მაყურებლისთვის და ამავე დროს გვაქ მოწევა ამ პერფორმანსის ფარგლებში ნიუ-იორკიდან ინტერნეშიონალ კულტურ ლაბ ეგეთ ფესტივალია რომელმაც ჩვენ მოგვიწვია და ასე ვთქვათ უკვე ვფიქრობთ სახსრების მოძიებაზე რომ წავიდეთ ამავე დროს ვამზადებთ პოდკასტებს პლუს ვაქ სათემო თბილისი სათემო რადიოსთან კომუნიკაცია უშუალო და ვამზადებთ რადიო პიესებს ციკლს ქალაქზე სხვადასხვა რადიო პიესები არის მარგინალური ჟანრი ასე თქვა ქართულ თეატრში იმიტომ რომ 90-იანი წლების შემდეგ კი არა და საბჭოთა კავშირის შემდეგ ფაქტობრივად არ უარსებია ამ ჟანრს ეს კი რეალურად ჩვენ ეს ჯგუფი კიდევ სივრცეში იმიტომ შევქმენით რომ რაღაცაიდა დღეს ქართული თეატრს ასაკლია ყველაზე მეტად ეს არის ენა ანუ ჩვენ ყველა ერთად ფაქტობრივად ყველა ასაკი თანხმებით იმაზე რომ ქართულ თეატრს აქვს პრობლემა მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ენა რომ ამ პრობლემაზე ვილაპარაკოთ სწორედ აი ამ ენის ძიების პროცესი მიმდინარეობს აქ ეგვარი ჩვენ ვაპირებთ რა თქმა უნდა ანუ ჩვენ გეგმაში შედის ის რომ ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს სივრცე სადაც მოვაწყოთ დისკუსიებს ამავე დროს ჩვენ ვაგროვებთ წიგნებს თეატრალურ ზოგადად თეატრთან ასოცია ასოცირებულ წიგნებს არა მხოლოდ და გვინდა რომ გავხდათ ბიბლიოთეკა და ამისთვის რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი მიზანი ის არის რომ ონლაინ სივრციდან გადავიდეთ პირდაპირ სივრცეზე ჩვენი მიზანი არის რომ გქონდეს სივრცე სადაც ვიქნებით მუდმივად ვილაპარაკებთ პრობლემებზე შევქმნით ახალ საინტერესო იდეებს და განვახორციელებთ შემდეგ მას ჩვენ მუშაობ სხვადასხვაის პირველი ასე თქვა ჩვენი სამუშაო თემა არის სწორედ ის ანუ შრომ თეატრში მომუშავე ადამიანების შრომითი უფლებები იურისტებთან გავდივართ კონსულტანტ კონსულტაციებს და მათთან ერთად რაღაცა კანონიდან რაღაცა რაღაცებს ვიღებთ რომ შემდეგ ეს რაღაცაირად მივიტანოთ ამ დარგში მომუშავე ადამიანებთან რომ ჰქონდეთ ის უფლებები რაც მათ აქვთ რომ იცოდნენ ეს უფლებები რომ შემდეგ გამოიყენონ კი ამ მიმართულებით მუშაობთ და ზოგადად მგონია და ვფიქრობ რომ როცა ქვეყანაში პოლიტიკური და დიპლომატიური და ზოგადად ვისწესრიგი არის კრიტიკული მდგომარეობაში ამ დროს თეატრი მოვალეა რომ 
საზოგადოება გაერთიანოს იმ გეს საზოგადოების მხარეს და ჩვენი პირველი და თავდაპირველი მიზანი არის სწორედ ის რომ საზოგადოებასთან გქონდეს კომუნიკაცია და რაღაცნაირად დღეს ქართული თეატრი არის მაყურებელთან დაშორებული ანუ საზოგადოებასთან დაშორებული და ჩვენ გვინდა რომ ეგვარი მედიატორი ვიყოთ ხალხსა და თეატრს შორის და ეს პროცესი ერთად განვავითაროთ იმიტომ რომ თეატრის განვითარება ავტომატურად ნიშნავს საზოგადოების და ზოგადად ქვეყნის განვითარებას ხო ერთ-ერთი 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 სიმბოლური ნიშაა ხო და კი რაღაც თქვი ესე დეკლარირებულად რომ თქვა თქვა ჩვენ მოძრაობა ვარდა ასე შემდეგ მე მგონი არ უაზრო იქნება იმიტომ რომ სწორედ ეს არის ჩვენი ასე თქვა თავარი მუღამი რომ სიტყვების გარეშე და რაღაცების დადასტურების გარეშე ეს ავტომატურად რაღაც დაიძ ჯგუფად ყალიბდება იმედია რომ ძლიერ ჯგუფად რომლის ასე თქვა საშუალებაც ჩვენ გვაყველანაირი ხო უბრალოდ ერთადერთი რაც არის საჭირო ეს არის შრომა ძალიან ბევრი შრომა და ჩვენ ძალიან ბევრ შრომობთ იმისთვის რომ ყველაფერი იყოს კარგად რისი თქმა შეიძლება რომ ამ რამდენი მკვირის განმავლობაში სულ სამი კვირა რაც ეს ჯგუფია შექმნილი და ბევრი ადამიანი ამას უყურებს ასე თქვა უარყოფითად ხო რა თქმა უნდა ალ ვიცი რა მიზეზებია ამის იმიტომ რომ ჩვენ არავითარი მიზეზი ამ მიგვიცია მათვის რომ უარყოფითად ყურებია პირიქით ჩვენ შრომობთ იმისთვის რომ ლიტერატურა მოვაგროვოთ იმისთვის რომ რაღაცა სივრცე შექმნათ მე მაინც ქართულ თეატრს ვურჩევ იმას რომ რაღაც დაიღეთ ჭერის ყურებას შეეშვას და თუ რამე უნდა ჩაერთოს საქმეში იმიტომ რომ უძრაობას ყოველთვის რაღაცა ქმედება ანაცვლებს და ეხლა არის სწორედ ამ ქმედების დრო